Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf Orphomotion. Und ja, ich weiß, wir kennen die neue Corvette alle schon. Und ja, ich weiß, wir haben sie alle schon gesehen. Aber ich habe Spaß dran, etwas auszupacken und auch dabei zuzuschauen. Und deswegen gucken wir uns hier und heute nochmal die Präsentationen für den Mittleren Osten äh, bzw. für den arabischen Raum von der neuen Corvette an. Die startet in wenigen Minuten und ihr seid hier live dabei. Viel Spaß beim Video, weiter geht's nach dem Intro. Please welcome John Roth, President and Managing Director, General Motors, Africa and Middle East. Good morning. It's a real pleasure to be with here with all of you today. Over a hundred years ago, General Motors had a purpose to use the latest in engineering and technology of its time to really help humanity move forward. Across the globe, we provide the safest, most diverse, and most connected products for every customer. And we're setting the stage for the next era of mobility with our vision of a future of zero crashes, zero emissions, and zero congestion. The Middle East has a starting role in this journey. For almost a century, we've grown alongside our customers as visionary leadership set a path in this region of continued growth and cutting-edge innovation. We see endless, endless opportunities here, and we are optimistic about the road ahead. This is why this year alone, we have brought an impressive lineup of new products to the region. And this past month, we announced that we would be bringing our pioneering in-vehicle technology, OnStar, to the Middle East. OnStar is the only service that supports customers before, during, and after a crash. Starting with the UAE next year, OnStar will bring more than 20 years of technology backed by a human touch. So every ride is connected and protected. And today we're pleased to show you our next wave of product initiatives. You will see new vehicles, improved capabilities in engineering across the entire General Motors brands. Starting with me right here at Chevrolet, then moving on to GMC, and of course finishing up with Cadillac. We have six, six exciting reveals for you today, including 13 products, all in one display. This is the type of innovation and technology and future intuition that only General Motors can provide, and a true testament to our commitment to the region. So let's get started with a brand beloved by the world, Chevrolet. I say beloved because you may have seen Chevrolet has led on the global brand intimacy survey, outperforming every other automotive brand with votes from consumers around the globe, including right here in the UAE. Trust and loyalty are built over time, and this achievement underscores the bond that we continue to invest with our Chevrolet customers. From every moment on the road and across the entire ownership life cycle, we value and do everything we can to ensure their satisfaction. Part of this is always to be innovating for the ever-evolving needs of the customer. Two years ago, on this very prestige Dubai Motor Show stage, we introduced the region's first all-electric vehicle, the Chevrolet Volt EV. With its advanced technology, worry-free range, and fun-to-drive characteristics, the Bolt EV quickly received overwhelming positive response. Today, going farther than ever before, the all-electric 2020 Chevrolet Bolt EV offers an increased range of up to 565 kilometers. 565 kilometers. That's 45 kilometers more than the previous generation. That's like adding one additional day of driving without having to worry about charging your vehicle. The Chevrolet Bolt EV is truly paving the way for a cleaner, brighter future. While focusing on innovation, let's turn to the fastest growing segment, SUVs and crossovers. Chevrolet has one of the most diverse and exceptional lineups in the field. More choices, more power, and no sacrifices for the customer. In 2019, we were thrilled to bring back an icon of its 
class, the Chevrolet Blazer. Refreshed, sleek, and evocative crossover, a legend redefined. The Blazer is the boldest and most progressive expression of the Chevrolet crossover. Commanding attention with head-turning design, with five-passenger seating, and a Chevrolet first cargo management system. The Blazer packs unrivaled utility for both driver and passenger alike. Now, this region is driven by families who are constantly on the move. Families that are looking for a trusted road companion. That is why today we are thrilled to bring the latest addition in our SUV and crossover lineup, dynamic and distinct from the ground up, ladies and gentlemen, the 2020 Chevrolet Captiva. families, the Captiva will be available in both five and seven passenger seating, making sure there's space and comfort for everyone. Encapsulating Chevrolet's SUV's philosophy, it is spacious, stylish, and smart, while hosting exceptional active safety features and technologies to make every ride easier. Now, while the crossover segment, SUV and crossover segment, is growing, Passenger cars also remain an important part of our market and our consumer needs. Focusing on the customer where we continue to invest in the passenger car segment, delivering high quality, fresh designs and new technologies through nameplates such as the Chevrolet Malibu. And today we're building on this offering and welcoming a new player to the segment. We are proud to introduce you to a brand new nameplate for the region. The all-new 2020 Chevrolet Onyx. Blending attractive design large and comfortable interior space, innovative connectivity, and active safety technology, the new Onyx provides excellent fuel efficiency without compromise on performance. Forward-looking in its aesthetics alongside a contemporary and refined body, the Onyx serves a striking silhouette. It's a compact car that is a cut above the rest. Now, turning to capability. Staying true to the Chevrolet DNA, the Silverado Trail Boss is formed to function. Strong and more aerodynamic than ever before, demonstrating our deep understanding of the region, this year we introduce a Middle East exclusive trend for truck lovers. The Silverado Trail Boss regular cab, and it's sitting there right behind you. We paid careful attention to what our customers want, and we are extremely proud to have seen excellent growth around this regional exclusive truck. Finally, yep, finally, I know the vehicle that you've all been waiting for. This past summer, with fans around the world, including all of you right here in the UAE, tuned in to witness the global debut. Built on 60 years, 60 years of mid-engine experimentation, you know the name, the 2020 Chevrolet Corvette Stingray. You also know the stats, the fastest and most powerful Stingray in Corvette history. So I appreciate the early applause, but without further ado, ladies and gentlemen, the performance car that is here to change the game the 2020 Chevrolet Corvette Stingray making its regional debut.
do you think? And if that doesn't get your automotive heart pumping, I don't know what will. Honestly, this is the reason I got into the automobile business. The reviews and the highlights and accolades speak for, them, for themselves. This is one incredible machine. What we are proud to announce is that this reveal here marks the first public appearance of the 2020 Corvette Stingray in any motor show. And we are thrilled to confirm today that this region, the Middle East, a region known for its supercars, is the only global region to receive Corvette during its first year of production. Chevrolet recognizes the opportunity and momentum here in the Middle East. We bring a powerhouse lineup of fresh new vehicles to the Chevrolet family that says just that. Blazer, Bolt EV, Silverado, Onyx, Captiva, and especially Corvette Stingray. That is what Chevrolet brings to our customers. And what we mean when we say Chevrolet, find new roads. Ladies and gentlemen, thank you very much. Now I invite you to check out these incredible vehicles up close. So, sorry Leute, er hat doch etwas mehr erzählt als gedacht über alle Präsentationen und nicht nur über die Corvette. Aber da ist sie nun, da steht sie. Ich habe auch noch etwas gewartet, bis alle Leute weg sind vom Auto. Einfach, damit wir einen besseren Blick darauf haben. Farbe, oh, grau, grau-braun, schwer zu sagen, müsste ich nachgucken, so eine Art Kaffeefarbe. Ähm, ja, Dach schon draußen, Targa, ganz typisch, aber Motor eben hinten diesmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, es erinnert mich ein bisschen an einen NSX, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Schreibt mal drunter, was ihr von dem Auto haltet, vor allen Dingen von der Form, weil performance-technisch, denke ich, ist das Auto wahrscheinlich eh over the top. So, ein paar Fakten für euch. Vorne ein kleiner Kofferraum drunter. Mittelmotorkonzept V8 Sauger, roundabout 500 PS, was die Daten so bisher sagen, in den USA 60.000 Dollar, das heißt bei uns in Europa etwas mehr, aber auch das Targa-Dach geht wieder hinten in den Kofferraum, allerdings man hat natürlich nicht mehr so ein großes Kofferraumvolumen, wie man das bisher von der Corvette kennt. Ähm, das Cockpit selber ist auch mehr auf den Fahrer zugeschnitten, noch mehr als bei der äh, Corvette C7, das heißt, das baut sich alles rund um den Fahrer auf und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man so überlegt, hier herrscht ein bisschen Panik, deswegen rennt der Herr auch da so drum rum, ähm, weil gleich der Scheich kommt und dieses Auto natürlich auch in Augenschein nehmen möchte. Ja, äh, zurück zum Auto, an sich, wie gesagt, Cockpit, alles sehr schön aufgebaut, ähm, wir haben immer noch die gleichen Konzepte, das heißt, wir haben ein Targa-Dach, wir haben äh, entsprechend den V8-Motor, wir haben den Saugermotor und im Vergleich, sage ich mal, zu den Zielmärkten bzw. zu den Zielkonkurrenten wie Porsche und Co. einfach sau, sau günstig. Ich muss ganz ehrlich sagen, von der Optik her, ich, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ehrlich gesagt, liegt vielleicht aber auch daran, dass das Auto hier etwas hoch ist, die Räder hinten etwas weit drin in der Karosserie, es wirkt alles nicht so bullig ähm, und auch nicht so wirklich Sportwagen-like, aber an sich ein sehr, sehr geiles Auto und für den Preis absolut, brauchen wir gar nicht diskutieren, einfach sehr, sehr nice. Ähm, ja, Scheinwerfer Corvette typisch, Logo in, äh, vorne, das Auto ist auch sehr leicht, ähm, das müsste so um die 1700-1800 Kilo wiegen äh, und wie vorhin der Herr in der Präsentation schon gesagt hat, ähm, das Auto wird als erstes wohl offensichtlich in den arabischen Markt ausgeliefert, ist ja auch klar, hier hat es eine Käuferschicht, die haut die Kohle nur so raus und auch alles, was man bisher so in den Medien lesen konnte, ähm, ist das Auto wohl die erste Serie schon ausverkauft.
Das war es von mir und der neuen Corvette C8. Wie gesagt, ich brauche noch ein bisschen, um das Auto so geil zu finden. Ich bin schon auf gutem Wege dahin, aber einfach die klassischen Corvette ähm, mit dem Frontmotor und dem Platz hinten im Kofferraum für das Tagerdach und allem äh, ist schon noch mal was anderes. Wie gesagt, Form ist auch noch mal ganz anders. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon sehr angetan und deswegen, ja, mal gucken, was noch kommt. Vielleicht kriege ich auch mal einen zum Fahren. Wir schauen mal. Ansonsten Daumen hoch für das Video, Leute, und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.